，有一群可爱的小牧童人，一个笑容就迷倒众生。许多人为了保护照顾他们，奔波操劳，人仰马翻。但也有人利用他们做出一些好坏坏的勾当。这群小牧童人到底是一个什么样神奇的存在呢？啊，我知道了。这是儿童，即萌萌与小恶魔于一身爱与邪恶的存在。虽然我们老是说儿童是国家社会未来的主人不倒翁，但世界各地还是一直不不不的冒出各种残害儿童的事件，逼迫他们从事过劳工作、杀戮与性交易等等的勾当。儿童在各方面都还不能自己保护自己，又不太可能在社会舆论中替自己上街抗议、举牌发声，简直就是所有年龄层里面最弱势中的弱势再弱势啊！这个严重的问题，从二十世纪以来就渐渐受到国际间的重视。到了一九八九年十一月二十日，联合国大会通过了《儿童权利公约》，明列全世界儿童都应享有的权利。这就是世界儿童人权日的由来啦。那儿童到底有什么基本的权利呢？一个能够开开心心顺利长大的小朋友，一定要有身体健康、头好壮壮的健康权，每天吃饱喝足，满足基本生活的生存权，同时能够好好上学、认识世界的教育权，也有足够时间好好玩耍的游戏权呐、啊。可能有些家长会觉得，啊，我的小孩我会教，这些还需要你说你？冰那拉姆巴里丢西边呵呵来尬席呀！他们乖乖听大人的话，好好长大就好棒棒了，还什么全全全的要求那么多？嗯，丢。不止这些，其实咱们的小朋友们还有一个各位大人很容易忽视的儿童权利，也就是社会参与及表达意见的权利。儿童应该要能够自由地表达意见，讨论自己想做的事情。大人们如果认为他们什么都不懂，就忽视他们的想法，或是把他们关在家里，都不准他们参加外面的各种活动。美其名是保护小孩，但这其实严重忽略儿童也是一个独立个体的事实，更严重影响他们自我思考与社交能力。那未来的主人翁都不翁啦，国家的栋梁也都根本一点都不凉了。说了那么多，那台湾在儿童权利上的保障做得怎么样呢？虽然台湾也跟进了儿童人权公约，但实际上根据家福基金会的调查，全台年龄介于九到十五岁的未来不倒翁中，每十个就有一个曾在家中被暴力对待。虽然照顾儿童经常被认为是自己孩子自己管的家务事，但一旦家庭失能时，社会制度是否能够及时介入，给予充分的协助就非常重要啦。台湾连第一线社工人员都严重缺乏，没有执行的人，结果空有制度，根本就是徒劳无功，摆着好看而已啊！叽里呱啦说这边，相信大家也都稍稍了解了儿童人权是什么东西啦。孩子是我们国家社会未来的希望，对于他们权利的保障绝对不可以忽视。世界各地许多儿童目前面临的苦难，更是身为大大的各位应该共同努力解决的呀。好的，今天的目击者就报道到这边，拜拜。